হ্যালো এভ্রিওয়ান ওয়েলকাম টু জেনারেল স্টাডি কেয়ার আজ হচ্ছে চোদ্দ নভেম্বর দু হাজার তেইশ তোস্কের এই ভিডিওতে চোদ্দ তারিখের যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নগুলি রয়েছে সেগুলি আলোচনা করব এবং প্রশ্নের সাথে সাথে কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশনও দেওয়ার চেষ্টা করব তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এছাড়া এই ভিডিও যদি পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করতে চাও তাহলে টেলিগ্রাম গ্রুপ জয়েন করে ডাউনলোড করতে পারো টেলিগ্রাম গ্রুপের যে লিঙ্ক সেটি ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তাহলে চলো আজকের প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যাক আজকের প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কে সুপ্রিম কোর্টে মিট্টি ক্যাফের উদ্বোধন করেছে তো এখানে সঠিক উত্তর হবে কি অপশন এ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় তো বর্তমানে আমাদের যে সুপ্রিম কোর্ট তার প্রধান বিচারপতি কে ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় তো সম্প্রতি ইনি এই সুপ্রিম কোর্টে মিট্টি ক্যাফের উদ্বোধন করেছেন তো সঠিক উত্তর কি অপশন এ ভারতের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে মিট্টি ক্যাফের উদ্বোধন করেছেন এই যে দেখতে পাচ্ছি ইনি হচ্ছেন ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় তো ইনি কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের পঞ্চাশতম প্রধান বিচারপতি পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন তো সম্প্রতি বিশ্ব দয়া দিবস কোন দিনটিতে পালন করা হয়েছে তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি তেরো নভেম্বর সম্প্রতি তেরো নভেম্বর পালন করা হয়েছে বিশ্ব দয়া দিবস বা ওয়ার্ল্ড কাইন্ডনেস ডে ওয়ার্ল্ড কাইন্ডনেস ডে অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেক বছরই কিন্তু এই তেরো নভেম্বর এই দিনটি পালন করা হয় এই যে বিশ্ব দয়া দিবস বা ওয়ার্ল্ড কাইন্ডনেস ডে তো বোঝাই যাচ্ছে একে অন্যের প্রতি সহদ্যপূর্ণ সম্পর্কের জন্য কিন্তু এই ওয়ার্ল্ড কাইন্ডনেস ডে বা বিশ্ব দয়া দিবস প্রত্যেক বছর তেরো নভেম্বর পালন করা হয় এবং সর্বপ্রথম দু হাজার কিন্তু এটি পালন করা শুরু হয় দু থেকে শুরু হয় এটি পালন করা তো সঠিক উত্তর কি অপশন ডি তেরো নভেম্বর সম্প্রতি বিশ্ব দয়া দিবস বা ওয়ার্ল্ড কাইন্ডনেস ডে এটি পালন করা হয়েছে আচ্ছা যে নভেম্বর মাসে এ পর্যন্ত যে গুরুত্বপূর্ণ ডে বা দিবসগুলি পালন করা হয়েছে সেগুলি বলি যেরকম সম্প্রতি এই চার নভেম্বর পালন করা হয়েছে গঙ্গা উৎসব ডে পাঁচ নভেম্বর ওয়ার্ল্ড টিসুনামি অ্যাওয়ারনেস ডে পালন করা হয়েছে আর সাত নভেম্বর ন্যাশনাল ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস ডে পালন করা হয়েছে আট নভেম্বর ওয়ার্ল্ড রেডিওগ্রাফি ডে পালন করা হয়েছে নয় নভেম্বর ন্যাশনাল লিগাল সার্ভিস ডে পালন করা হয়েছে আর দশ নভেম্বর এই ন্যাশনাল এডুকেশন ডে পালন করা হয়েছে সম্প্রতি কোন দেশ ভারতকে সুরক্ষিত দেশের তালিকায় জুড়েছে তো এখানে সঠিক উত্তর হবে কি অপশন বি ইংল্যান্ড অর্থাৎ ইউনাইটেড কিংডম তো সম্প্রতি ইউনাইটেড কিংডমের যে গভর্নমেন্ট রয়েছে তারা এই ভারতকে একটি সেফ স্ট্যাটাস প্রদান করেছে অর্থাৎ এই সুরক্ষিত দেশের তালিকায় জুড়েছে অ্যাকচুয়ালি যে সেফ স্ট্যাটাস এটি কেন প্রদান করা হয়েছে এই ইমিগ্রেশনের যে প্রসেস রয়েছে না মূলত সেজন্য ইমিগ্রেশন সিস্টেমের উপরেই কিন্তু ভারতকে এই সুরক্ষিত দেশের তালিকায় জোড়া হয়েছে অর্থাৎ সুরক্ষিত দেশের তালিকার একটি স্ট্যাটাস প্রদান করা হয়েছে তো এক্ষেত্রে কি হবে অর্থাৎ এই যে এই স্ট্যাটাস দেওয়ার ফলে কি হবে যারা ভারত থেকে অবৈধভাবে ইউকে তে ইয়ে বসবাস করতো বা যারা অবৈধভাবে সেখানে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করেছিল তাদের জন্য কিন্তু খুবই সমস্যা হবে অর্থাৎ আইনিভাবে যারা যাবে তাদের জন্য খুবই সুবিধা হবে এই সম্প্রতি ভারত থেকে ইংল্যান্ডে যাওয়া তো সঠিক উত্তর কি অপশন বি ইংল্যান্ড বা ইউনাইটেড কিংডম আচ্ছা ইউকের রাজধানী কি এর রাজধানী হচ্ছে লন্ডন মুদ্রা হচ্ছে পাউন্ড স্টার্লিং আর বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন ঋষি সৌনক পরের প্রশ্ন সম্প্রতি এ এম এফ আই এর নতুন সিইও হিসেবে কে নিযুক্ত হয়েছে তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন এ ভেঙ্কট নাগেশ্বর তো সম্প্রতি ভেঙ্কট নাগেশ্বর এ এম এফ আই অর্থাৎ অ্যাসোসিয়েশন অফ মিউচুয়াল ফান্ডস ইন ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন অফ মিউচুয়াল ফান্ডস ইন ইন্ডিয়া নতুন সিইও অর্থাৎ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে কি অপশন এ ভেঙ্কট নাগেশ্বর আচ্ছা সাম্প্রতিক সময়ে যে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু অ্যাপয়েন্টমেন্টস হয়েছে সেগুলি বলি যেরকম সম্প্রতি শ্রী হীরালাল সামরিয়া আমাদের যে চিফ ইনফরমেশন কমিশনার রয়েছে তো এই চিফ ইনফরমেশন কমিশনার হিসেবে তিনি নিযুক্ত হয়েছে আর সম্প্রতি রোহিত ঋষি ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্রের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে আর সম্প্রতি হিতেশ কুমার এস মখবানা সার্ভেয়ার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে আর সম্প্রতি সন্তোষ কুমার ঝা কোঙ্কন রেলওয়ে নতুন সিএমডি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে আর সম্প্রতি পঙ্কজ মালহোত্রা এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া নতুন মেম্বার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে পরের প্রশ্ন সম্প্রতি কে চ্যাম্পিয়ন অফ চেঞ্জ পুরস্কার জয়লাভ করেছেন তো এখানে সঠিক উত্তর হবে কি অপশন এ সোমদত্ত সিংহ সম্প্রতি ডক্টর সোমদত্ত সিংহ জয়লাভ করেছেন এই চ্যাম্পিয়ন্স অফ চেঞ্জ পুরস্কার অ্যাকচুয়ালি এটি কিন্তু মূলত তিনি কর্ণাটক সরকারের পক্ষ থেকে জয়লাভ করেছেন ডক্টর সোমদত্ত সিংহ এই চ্যাম্পিয়ন্স অফ চেঞ
ভারতীয় বংশোদ্ভূত নন্দিনী দাস জয়লাভ করেছেন দু ব্রিটিশ একাডেমি বুক প্রাইজ আর সম্প্রতি কেরালা গভর্নমেন্ট এই তাদের যে বিখ্যাত পুরস্কার কেরালা যৌতি সম্মান তো এই কেরালা যৌতি সম্মানের জন্য টি পদ্মনাভনের নাম ঘোষণা করেছে আর সম্প্রতি কেরালা রাজ্য গ্লোবাল রেসপন্সিবল ট্যুরিজম অ্যাওয়ার্ড দু জয়লাভ করেছে আর সম্প্রতি বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় সেরেন উইলিয়ামস এই ফ্যাশন আইকন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ফ্যাশন ডিজাইনার্স অফ আমেরিকার দ্বারা পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন রাজ্য দু সালে ভ্রমণের জন্য সবচেয়ে সুন্দর স্থানীয় তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে তো সঠিক উত্তর কি অপশন সি সিকিম তো নর্থ ইস্টের একটি রাজ্য হচ্ছে সিকিম তো সম্প্রতি এই সিকিম রাজ্য কিন্তু এই দু সালে ভ্রমণের জন্য সবচেয়ে সুন্দর স্থানীয় তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে অ্যাকচুয়ালি সম্প্রতি এই ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের পক্ষ থেকে একটি সার্ভে করা হয়েছে এবং এই ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের যে সার্ভে সেখানে মোট বিশ্বের মোট তিরিশটি দেশকে সরি বিশ্বের তিরিশটি শহরকে বাছাই করা হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে তিরিশটি শহরকে বাছাই করা হয়েছে এবং এই তিরিশটি শহরের মধ্যে ভারতের একমাত্র শহর বা একমাত্র রাজ্য হচ্ছে সিকিম বা একমাত্র জায়গা হচ্ছে সিকিম অ্যাকচুয়ালি এক কথা বলা যায় সম্প্রতি এই ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক এই সম্প্রতি একটি সার্ভে অনুযায়ী বিশ্বের তিরিশটি স্থানকে বাছাই করেছে তার মধ্যে ভারতের একমাত্র জায়গা হচ্ছে সিকিম তো সরিকতর কী অপশন সি সিকিম দু হাজার চব্বিশ সালে ভ্রমণের জন্য সবচেয়ে সুন্দর স্থানীয় তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে সিকিম আচ্ছা সিকিমের রাজধানী কি গ্যাংটক সিকিমের বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন প্রেম সিং তামাং আর গভর্নরকে লক্ষ্মণ প্রসাদ আচারিয়া পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন দেশ ইউরোপে প্রচলিত সশস্ত্র বাহিনীর চুক্তি থেকে প্রত্যাহার করেছে নিজেকে তো সঠিক উত্তর কি অপশন বি রাশিয়া তো আমরা জানি এই রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের পর থেকে অর্থাৎ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই কিন্তু ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের খুবই অবনতি হয়েছে তো তার ফলে এই রাশিয়া সম্প্রতি একটি যে চুক্তি ছিল সশস্ত্র বাহিনীর চুক্তি ইউরোপের সশস্ত্র বাহিনীর চুক্তি তো সেখান থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করেছে তো সঠিক উত্তর অপশন বি রাশিয়া আচ্ছা রাশিয়ার রাজধানী কি রাশিয়ার রাজধানী মস্কো রাশিয়ার মুদ্রা রুবেল রাশিয়ার বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী সরি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদমির পুতিন ভারত ও কোন দেশের মধ্যে পঞ্চম টু প্লাস টু বৈঠক আয়োজন করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ আমেরিকা তো সম্প্রতি ভারত ও আমেরিকার মধ্যে পঞ্চম টু প্লাস টু ডায়লগ বা টু প্লাস টু বৈঠক আয়োজিত হয়েছে অ্যাকচুয়ালি টু প্লাস টু বলতে এখানে এই ভারতের দুজন মন্ত্রী এবং আমেরিকার দুজন মন্ত্রী এখানে অংশগ্রহণ করেন দুজন বলতে আমাদের দেশের যে বিদেশ মন্ত্রী রয়েছেন ডক্টর এস জয়শঙ্কর তার সঙ্গে সঙ্গে দেশের যে ডিফেন্স মিনিস্টার রয়েছেন রাজনাথ সিং এই দুজন ভারতের পক্ষে এখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন আর আমেরিকার পক্ষে এখানে অ্যান্টনি যে ব্লিঙ্কেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার লেওয়ার যে অস্টিন এই দুজন এখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন তো সঠিক উত্তর অপশন এ সম্প্রতি ভারত ও আমেরিকার মধ্যে পঞ্চম টু প্লাস টু বৈঠক আয়োজন করা হয়েছে এবং এটি কোথায় আয়োজন করা হয়েছিল এটি কিন্তু আমাদের রাজধানী অর্থাৎ ভারতের রাজধানী নিউ দিল্লিতে আয়োজন করা হয়েছিল আচ্ছা আমেরিকার সঙ্গে হয়েছে তো আমেরিকার রাজধানী কি ওয়াশিংটন ডিসি আমেরিকার মধ্যে হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস ডলার আর প্রধানমন্ত্রীকে আমেরিকার সরি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী হবে না আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন জো বাইডেন পরের প্রশ্ন সম্প্রতি কোন রাজ্য রাজা ভালিন্দার ট্রফি জয়লাভ করেছে তো সঠিক উত্তর অপশন সি মহারাষ্ট্র সম্প্রতি মহারাষ্ট্র সরকার প্রথমবার রাজা ভালিন্দার ট্রফি জয়লাভ করেছে অ্যাকচুয়ালি যে মহারাষ্ট্র আমরা জানি সম্প্রতি যে ন্যাশনাল গেমস শুরু হয়েছে না গোয়াতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে কিন্তু মহারাষ্ট্র দুশোরও বেশি পদক জয়লাভ করেছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রাজা ভালিন্দার ট্রফি জয়লাভ করেছে মহারাষ্ট্র তো সঠিক উত্তর কি অপশন সি মহারাষ্ট্র আচ্ছা মহারাষ্ট্রের রাজধানী কি মুম্বাই মহারাষ্ট্রের বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন একনাথ সিন্ডে আর গভর্নরকে রমেশ ব্যাস পরের প্রশ্ন সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাংক কোন দেশের ব্যাংকিং সেবা সচল রাখার জন্য একশো পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার ঋণ প্রদান করবে তো সঠিক উত্তর কি অপশন বি শ্রীলঙ্কা তো সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাংক বা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এই শ্রীলঙ্কাকে একশো পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার ঋণ প্রদান করবে সেখানকার ব্যাংকিং সেবা বা ব্যাংকিং সিস্টেমকে সচল রাখার জন্য এমনটাই কিন্তু সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাংকের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তো সঠিক উত্তর কি অপশন বি শ্রীলঙ্কা আচ্ছা শ্রীলঙ্কার রাজধানী কি শ্রীলঙ্কার রাজধানী হচ্ছে কলম্ব এবং শ্রী জয়বর্ধনপুরে কোর্টে আর শ্রীলঙ্কার মধ্যে হচ্ছে শ্রীলঙ্কার রুপি এছাড়া শ্রীলঙ্কার বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীকে দীনেশ গুণাবর্ধনে আর রাষ্ট্রপতিকে রানিল বিক্রমসিংহে আচ্ছা আমরা একটু ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা বিশ্ব ব্যাংক সম্পর্কে বলি বিশ্ব ব্যাংকের রাজ বিশ্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয় উনিশশো সালের জুলাইতে আর এর সদর দপ্তর হচ
ক্রিকেটার রাচিন রবীন্দ্রা এই এবারে দু হাজার তেইশ সালের অক্টোবর মাসে আইসিসি সেরা পুরুষ খেলোয়াড় হয়েছে তো সঠিক উত্তর অপশন বি রাচিন রবীন্দ্র আর এবার আজকের প্রশ্ন অর্থাৎ তোমাদের জন্য যে প্রশ্ন থাকবে প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন রাজ্যের মরিয়ানি এবং রঙিয়া রেল স্টেশন এট রাইড সার্টিফিকেট পেয়েছে ফাঁসাইয়ের পক্ষ থেকে তো অবশ্যই তোমার এই প্রশ্নটি সঠিক উত্তর কমেন্ট বক্সে করবে তো মন্থরে সুস্কের ভিডিও যেখানে চোদ্দ তারিখের গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নগুলি আলোচনা করলাম তো ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে পরের ভিডিওতে অন্যান্য প্রশ্নাবলী নিয়ে হাজির হবো আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ